Keď sa povie kryptomena, väčšine hneď napadne Bitcoin. Zrejme aj preto, že to bola prvá virtuálna mena, ktorá rozvírila nielen finančný svet. V súvislosti s tým sa začal čoraz častejšie skloňovať aj výraz blockchain, ktorý slúži na zabezpečenie overenia toho, že transakcia nebola zmanipulovaná. Našli sa používateľia, ktorí sa do obchodovania s kryptomenami doslova vrhli a vyťažili z toho maximum. Iní sa zasa popálili. Aj preto sa partia Slovákov rozhodla urobiť v tejto oblasti trošku poriadok a používateľom chce svojimi riešeniami pomáhať. História kryptomien siaha do roku 2009. Práve vtedy vývojár s pseudonymom Satoshi Nakamoto uviedol do sveta prvýkrát digitálnu menu, ktorú nazval Bitcoin. Po jej úspechu začali kryptomeny pribúdať. Sú to digitálne peniaze alebo elektronické prostriedky, ktoré svojou podstatou vlastne konkurujú súčasnému finančnému a bankovému systému práve pre svoju decentralizovanú povahu. To znamená, že neexistuje žiadna entita, inštitúcia, ktorá by stála kontrolovala transakcie zájomné. Už na začiatku mala síce digitálna mena prvky podobné klasickým peniazom, jej anonymný autor však hneď pri uvedení na trh ohraničil emisiu počtom 21 miliónov bitcoinov. Kvantitatívne uvoľňovanie klasických peňazí do obehu je síce tiež vždy v konkrétnom objeme a za konkrétnych podmienok, ale pravidelne sa opakuje a v podstate nemá ohraničenie, čím sa pumpujú do ekonomiky stále nové a nové peniaze v obrovských objemoch. Nehrozia nejaké inflačné tlaky na tie kryptomeny, pretože je ten počet určený, nikdy sa nevydá viac, keď je to raz dané dopredu. Podstatné je, že za kryptomenami stoja na pozadí technológie. Tie tomu dodávajú určitú hodnotu a samozrejme dôvera užívateľov, ktorí používajú kryptomeny, pretože aj pri kryptomenách platí, že ich hodnotu tvorí dopyt a ponuka. Kryptomeny fungujú na technológii blockchainu, ktorý zabezpečuje, že slúžia každému rovnako a nikto nie je v tejto sieti nikomu nadradený, čo zo sebou prináša bezpečnosť a dôveryhodnosť. Ako si však môže predstaviť blockchain like? Odborný názov je, že to je decentralizovaná distribuovaná databáza. Lajcky povedané je to niečo ako verejná účtovná kniha, kde sa postupne zaznamenávajú všetky záznamy v reťazení a táto databáza je verejná, transparentná, dostupná každému. V digitálnom svete sa ku kryptomene môžete dostať tak, že si ju nakúpite, alebo ju získate aj tzv. ťažením. Je to vlastne overovanie tých transakcií pomocou matematického a kryptografického výpočtu. Každá transakcia sa musí overiť na blockchaine a toto overovanie robia jednotliví účastníci tej siete, tých uzlov. A oni za to svoje overovanie dostávajú odmenu vo forme kryptomen. Novšie kryptomeny už vznikajú aj emitovaním, ale za tým musia stať reálne projekty, reálna hodnota tých projektov. V dnešnom svete sa hodnota kryptomien vyjadruje aj vo vzťahu k bežným menám, ako je dolár či euro. Zároveň sa už digitálna mena preniesla aj do používania v obchodoch. Či už sú to online obchody, e-shopy, pribúdajú kamenné obchody, kaviárne, reštaurácie, cestovné kancelárie. Vo Švajčiarsku napríklad sa dajú kupovať lísky na železnicu. Človek si môže vybrať cash za bitcoin peňaženke aj u nás sú na Slovensku bitcoinanty rozmiestnené. Vie si zameniť kryptomenu za reálne peniaze na zmenárňach, na obchodných platformách, čiže kryptomenových burzách. Popri známych kryptomenách, akými sú Bitcoin, Ethereum či Ripple, ich existuje naozaj mnoho. Jednou z nich je aj slovenská s názvom Dolero. Tá je súčasťou komplexného ekosystému a svoje využitie nachádza najmä v medzinárodnej burzovej platforme pre obchodovanie s kryptomenami s rovnomenným názvom Dolero Exchange. Dolero Exchange je kryptomenová burza, ktorú prinášame e, tak pre jednoduché obchodovania pre začiatočníkov a najmä prinášame obchodné nástroje a analytické nástroje pre tých profesionálnych obchodníkov. To je hlavným cieľom priniesť do toho nástroje, ktoré sú aktuálne nedostupné na tomto kryptomenovom trhu a skôr ich poznáme z iných trhov, hlavne z finančných alebo akciových. 
Kryptomeny sú tu naozaj pre každého. Práca s nimi a ich obchodovanie si však vyžaduje určité znalosti a preto sa v Dolero Technology rozhodli podať ľuďom pomocnú ruku v podobe online kryptoakadémie. Slováci zároveň prinášajú nielen skúseným obchodníkom, ale aj bežnej verejnosti jednu z najmodernejších možností, ako v digitálnom svete s kryptomenami obchodovať. Popri podobných riešeniach bude mať burza Dolero Exchange výhodu najmä v tom, že na jednom mieste spája všetky dôležité nástroje, ktoré majú obchodovanie s kryptomenami uľahčiť. Ide o analytiku historických dát a uzavretých obchodov, ich úspešnosti, rôzne druhy skenerov, rôzne druhy typov objednávok, neštandardných typov objednávok, ktoré sú práve známe z prostredia tých finančných trhov. Ide o škalovateľné riešenie. Optimalizovaný engine dokáže spracovať milióny obchodných prípadov a transakcií za sekundu. Kryptomeny si teda už viac ako 10 rokov žijú svoj život, ovplyvňujú ekonomiku a mnohým investorom zamotali hlavy. Aj preto by mohol byť nástroj Dolero Exchange zaujímavou platformou pre obchodovanie s kryptomenami, ktorá by mohla rozhodovanie sa o investíciách mnohým zjednodušiť.